הדיזיין פאטרן טמפלט מהווה פתרון לבעיה התכנותית הבאה. כיצד להגדיר בקלאס מתודה באופן שחלק ממנה, חלק מהפעולות שהיא מבצעת ימומשו כבר באותו קלאס, וחלק אחר מהפעולות המימוש שלהן יהיה בקלאס קלאסס אחרים שיורשים מאותו קלאס נתון. בדוגמה הזו יש לנו הגדרה של הקלאס שייפ, ובתוכה יש הגדרה של המתודה toString. toString מבצעת מספר פעולות, בין היתר יש בה גם קריאה להפעלה של המתודה area. כיוון שההגדרה של area אבסטרקטית, למעשה ברור כאן שכאשר toString שהוגדרה בשייפ פועלת, הגרסה של area אשר תרוץ איננה הגרסה האבסטרקטית בקלאס שייפ, אלא הגרסה שמופיעה באותו קלאס מסוים שיורש משייפ, ושכעת toString הזו פועלת על אובייקט שנוצר ממנו. כך למשל, אם נסתכל על הדוגמת קוד הזו, שכוללת הגדרה של רקטנגל שיורש משייפ, עם מימוש של area כמובן, circle, אשר יורש משייפ עם מימוש אחר לאריה, ופה בדמו יש לנו פה מערך של אובייקטים עם מחלקות שונות שיורשות משייפ, וכאשר הלולאה הזו מתבצעת בכל איטרציה, נשלח להדפסה אובייקט אחר, במילים אחרות בכל איטרציה יש הפעלה של המתודה toString אשר הוגדרה בשייפ כל פעם על אובייקט אחר, וכל פעם כשToString שהוגדרה בשייפ מתבצעת וחלק, ובבית הביצוע אנחנו מגיעים להפעלה של area, ה-area שמופעלת היא כמובן בהתאם לאובייקט שבו מדובר. האובייקט הראשון שנשלח להדפסה, כשיש עליו הפעלה של toString, מופעל את המתודה הזו, ותוך כדי הביצוע שלה יש הפעלה של area, שהיא מתודה אבסטרקטית, שהוגדרה בשייפ. בפועל, ה-area שמופעלת כאן זו ה-area שהוגדרה בקלאס circle. באופן דומה, בהמשך כשיש שליחה להדפסה של אובייקט מסוג רקטנגל, שוב מופעלת toString שהוגדרה בשייפ, אבל תוך כדי הביצוע שלה יש הפעלה של area, ובפועל מדובר ב-area שהוגדרה ברקטנגל. בואו נריץ. זה התוצאה.